permite dos minutos para las 3 de la tarde, por favor, silencio. Dos minutos para las 3 de la tarde, seguimos el debate en vivo en la tele también durante las pausas, pero ahora vamos a escuchar a Verónica con el tema de hoy. Bueno, eh, nos quedamos hablando un poquito antes de la tanda respecto al tema político y la interna de la coalición, me parece que es muy interesante para analizarlo desde el punto de vista político, pero a mí no es lo que más me... Me preocupa, a veces es un asunto que tendrán que resolver entre ustedes, la coordinación de cómo funcionan, sino que, bueno, creo que lo que está de fondo es lo más interesante para el público en general en, en virtud de la fecha que se está cumpliendo hoy, ¿no? en, en virtud de esta marcha de la diversidad. Cuando yo veía todo esto, digo, ay, qué pena que una nueva marcha de la diversidad y nos vamos a estar enredando en toda esta, bueno, te dije, me dijiste, qué publicaste. Y después pensé, eh, no, Qué bueno, porque en realidad lo que está poniendo de manifiesto es mucho más profundo que una división interna en, en, en una coalición o rencillas en una coalición. Es lo que mucha gente todavía cree, ¿no? Este, y bueno, creo que justifica por qué hay que seguir marchando, por qué hay que seguir eh, peleando por determinados derechos, porque eh, no es casualidad la, la intervención de esta diputada que ya ha tenido este, palabras muy, bueno cuestionables diría yo, por supuesto que respetamos su libertad de expresión, pero sí me permito cuestionar algunos conceptos como cuando habló del feminismo de género, cuando habló de la misma diputada que habló de que los hombres matan por exceso de amor, que sostiene que las mujeres que denuncian violencia doméstica tienen que ser sometidas a pericias psiquiátricas, o sea que no es este, una cuestión puntual aquí, sino toda una, una o sea política, no, no, fue la no es la excepción, eh, no es tampoco la única, porque la bancada de Cabildo Abierto hasta el momento no se ha desmarcado de estos cuestionamientos que ella, que ella hace. Eh, creo, por lo que estuve investigando, que puntualmente respecto a esto de la diversidad no tienen planificado hacerlo. Eh, y reúne el pensamiento que yo creo que hoy está allí, latente en esa bancada, que no es generacional, ahí me permito discrepar contigo, eh, hay, es una bancada que tiene... Este, me anotaban por allí uno de los diputados más jóvenes a nivel del, del Parlamento Nacional. Eh, esta persona, esta, esta legisladora, no, no, no estamos tan distantes en, en materia generacional, capaz que algunos añitos, Entonces, <risa> importa. Pero bueno, me parece que el Así. tema pasa por otro lado, pasa por este, una ideología muy concreta. ¿no? Eh, hay toda un, una manera de pensar que está allí pendiente y yo agradezco la, la honestidad con que ella se manifestó porque tenemos que saber que esta bancada tiene hoy este, 11 diputados, 3 senadores y que está respaldando este pensamiento. La realidad, porque lo que está cuestionando no es lo que, el, el circo político. Porque si vos me decís, bueno, eh, lo que cuestiona es la causa de la diversidad o de los derechos de este, determinados colectivos han sido utilizados políticamente, creo que es una afirmación que podríamos conversar, discutir y hasta tal vez puedo compartir con ella. Ella va al tema de fondo, ¿no? Ella dice que a ti te van a identificar cuando te mueras por tus huesos y van a decir si sos hombre o mujer por tus huesos. Ella cuestiona que, que, que exista discriminación. Dice que a la hora de contratarte en un trabajo nadie te va a preguntar qué orientación sexual tenés. Eh, habla de la igualdad que ya existe entre hombre y mujer. Niega que exista discriminación hacia las mujeres. En esta cuestión de, bueno, las mujeres llegan hasta donde, este, ¿no? Talentos y virtudes, como si fuera solo eso lo que nos... Este, distinguiera en este país, vive como en una suerte de utopía en un país que a mí me gustaría vivir. Yo quisiera vivir en el país donde la diputada cree que vive. Me, me parece que ese incluso es el objetivo final, ¿no? Bueno, que todos seamos iguales. Bueno, Pero ante la igualdad de derechos, hoy eso no existe. Este es de tu departamento, así que... Está Fue candidata a intendente de mi departamento, es? ¿cómo no? Pero bueno, insisto, respeto profundamente a la legisladora y su derecho a la libre expresión. Me distancio de sus afirmaciones. Marguerite. Bueno, quedé para el último, no sé si me queda algo por, de, por decir. No, yo estaba pensando, hay una clasificación que a, mí me, que a mí me encanta, es una simplificación del tema, ¿no? Pero me parece que resume un poco este, la, la, las cuestiones, cómo eran históricamente y cómo están evolucionando. Uno dice, para alguien de, de derecha, este, importa con quién te metes en la cama, pero no importa con quién haces negocios. Para alguien de izquierda, importa con quién haces negocios, pero no importa con quién te metes en la cama. Mientras que para un liberal lo único importante es el respeto irrestricto a, la, a los proyectos individuales de las personas. Y yo creo que esta señora está en la definición de derecha de que le importa la gente con quien se mete en la cama. Eh, yo hasta, hasta el día de hoy 
no tenía la menor idea quién era Inés Moncillo. Me estoy enterando ahora quién es Inés Moncillo, que era una diputada. Puede ser una omisión mía de no estar informado quiénes son los 99 Diputado diputados. ¿Eh? Diput Diputado bueno, más lejos todavía. Porque no sé los nombres de los 99 diputados, menos de los suplentes. O sea, yo no tenía la menor idea de quién era. Lo que sí sé es que hay mucha gente que piensa como Inés Moncillo. Hay muchísima gente que piensa como Inés Moncillo. Y hay muchísima gente que está dentro de esa definición de derecha este, de que me preocupa la sexualidad de uno, de otro, de otro. ¿Por qué te preocupas por la sexualidad de los otros? Es un problema de cada uno, individual. Esta señora lidera o está al frente de un Twitter que, que, o, el, o el movimiento de ella dice eh, Juntos por la Igualdad se llama. Juntos Unidos por la Igualdad. Por la igualdad. Unidos por la Igualdad. Este, y lo primero que está haciendo es una discriminación este, negativa de, de primer orden. ¿no? Eh, yo este, creo que cada vez hay más gente dentro de este último pensamiento, en esta materia, dentro de la liberalidad, aunque mantengamos ideologías de repente. Este, creo que hay un tema generacional, sí, como, como, como dijiste tú, eh, de que estas definiciones eran más contundentes antes. De hecho, alguien recordaba... Este, el Partido Comunista de Uruguay no aceptaba este, homosexuales en sus padrones, el Partido Comunista en el mundo, las izquierdas en el mundo rechazaban eh, este, el, 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 el guerrillero este, este, argentino, como es, eh, sí, bueno. este, sí, este, este, Ernesto, este, decir, asesinaba, Guevara, asesinaba este, homosexuales en Cuba. O sea, este, hay... Me parece que todo por eso, eso me llamó la atención que lo dijera solo por el tema de la derecha, porque también ¿La de la pro, no, la pro bueno, izquierda. por eso, por eso, pero creo, por, por eso es una definición, pues yo digo, eso simplifica uh -huh. de alguna manera. Este, es una simplificación, pero a mí me gusta, sobre todo el remate me gusta, que creo que en la liberalidad, en esta materia, de repente no económica, no de otras, de otras este, formas, pero en la liberalidad, en la aceptación. Del, del otro en su proyecto personal, individual o en su orientación sexual. Me parece que en eso hemos avanzado. Que falta muchísimo avanzar, seguramente falta mucho a, este, avanzar. Y, te, y tendrá que pasar por la tolerancia, porque no tenés por qué este, aceptar, vos podés mantener, si tenés un código moral del, del año Cromañón, como de, de la época del Cromañón, como dijo García, podés tenerlo y mantenerlo, eso es parte del proyecto individual de cada uno, nadie tiene que poner hegemonía sobre nadie acá, nadie puede obligar a nadie a aceptar o a pensar como, como piensa él o como piensa Verónica o como piensa Alejandro Camino, a hacerle cambiar a Moncillo su pensamiento, lo que tiene que aprender Moncillo es a tolerar. Primero, a no meterse en la casa de otro partido político, por más que sea socio de la coalición. Primero. Porque primero, respeto por las instituciones. No, ¿qué, ¿Qué tiene que Moncillo opinar de lo que hace el Partido Nacional? Y segundo, el Partido Nacional debe haber, debe estar lleno de carcamanes el Partido Nacional, que esto lo ven en forma... Y en la izquierda también. Debe haber supuesto. carcamanes que se callan la boca sí, claro. porque políticamente es incorrecto. Sí, y acá sí. debe haber una cantidad de carcamanes que tiene que mascar el freno y decir, y bueno, y está, porque son los tiempos remedio? que vienen y hay que ser tolerante y, y que bueno. Pero a mí me parece este, razonable, me parece que Moncillo tiene derecho a pensar como ella quiera y, y, y una cantidad de gente más que tiene derecho, lo que hay que cultivar es el respeto por el otro. Nada más que el respeto y la tolerancia. Nada más. Es solo eso. Que cada uno haga lo que quiera. Y que elija la orientación que quiera y que se dedique a lo que quiera o a lo que pueda. Eso es eh, un, una base liberal en cuanto al relacionamiento humano. Y a mí me parece que hacia ahí este, deberíamos ir todos. ¿Hacen la marcha de la diversidad? ¿Hacen? Digo, porque yo no voy, no fui a ninguna. Me parece fantástico. Es como los que critican, salvando las distancias, no quiero emparejar cosas, pero los que critican la fiesta de Halloween. ¿Cómo van a festejar Halloween? Una fiesta por... ¿Qué te importa? ¿Qué te importa que la gente celebre Halloween? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu problema? No celebres si no te gusta. No vayas a la marcha si no te gusta. ¿Pero qué, por qué tenés que criticar la marcha? Otra cosa, y con esto ya termino, son... Eh, los fundamentalismos, ¿no? Ahí, en el feminismo, en la diversidad, en una cantidad de cosas, cuando, cuando la gente, las organizaciones se ponen fundamentalistas y se ponen cuasi fascistas, en el sentido de que si no pensás como ellos, este, sos el enemigo, eh, entonces ahí es donde se dibujan las cosas. Ahora, si él o ellos, o las organizaciones, o quien corresponda, quieren festejar y no te obligan a vos, y no te condenan por pensar diferente, listo. Ahora, es, cu feliz. es curioso cómo esta diputada termina haciendo lo mismo que critica, ¿no? Por eso, sí. exactamente. Es un fundamentalismo del otro lado. Uh -huh.
es un fundamental, es una intolerante. Exacto. A, tiene un comportamiento fascista, como a veces tiene un comportamiento fascista quienes están en las antípodas de ella. Todos tenemos, dice, dijo alguien alguna vez, un enano fascista dentro. Sin discriminar a los enanos, por favor. <risa> ¿Que te para acá? Que, que, casi, casi, <risa> que casi, casi me siento uno de ellos. Pero, este... Ahora, me parece que yo agregaría una, una pregunta en virtud de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? de, de la fecha, porque hoy escuchaba, por ejemplo, a Colette Spinelli, quien, quien está representando de algún modo estos colectivos, decir eh, que hay un retroceso en materia de derechos, que hay recorte, por ejemplo, en, en el dinero de las políticas sociales destinadas a estos colectivos, y entonces ahí pasamos a otro terreno que es, bueno, habrá determinados legisladores que explicitan sus ideas, pero también puede haber otros que no las hacen explícitas, pero que no hacen cumplir con las leyes que hoy están vigentes. ¿Cuál es la percepción que tú tenés? Hoy estás en, en, en esta comisión que eh, integra el partido de gobierno. ¿Hay una lucha interna también en eso? ¿Ustedes están dando esa pelea? A ver, en primer lugar, eh, tengo que decir que eh, Coleta acaba de anunciar que quiere ser candidata a diputada de, del, del Frente Amplio, ¿no? Este... Los colectivos en Uruguay, por responsabilidad nuestra, de, de partido, de, de, de los partidos de, del Partido Nacional y, y del Frente Amplio, eh, han estado siendo cooptados por la izquierda. Es una realidad. En nuestro caso, la responsabilidad que tenemos es la de eh, no haber trabajado dentro de ellos, no sentirnos parte. Eh, casi te diría que haberlos ignorado. Y en el caso del Frente Amplio, por haber patrimonizado la... La, la lucha de los colectivos LGBT. Nosotros no estamos, no estamos para nada de acuerdo con, con la proclama de la marcha. Estado ausente. Estado ausente. El Estado no está ausente. El Estado ha estado más presente que nunca en la crisis sanitaria que hemos tenido y, y en la crisis económica y, y social que estamos teniendo. ¿Pero en estos temas en particular? En estos temas en particular, eh, el, la ley integral para personas trans, que es mucho más que el cambio de nombre y el cambio de sexo, eh, la realidad es que el gobierno anterior no le, no le dio presupuesto prácticamente, igual que a la ley integral contra la violencia de género, y este gobierno ha ido haciendo cosas. Pero claro, estamos en una situación muy complicada. Eh, no podemos, eh, en un país en el que se prohibió todo tipo de operaciones, de, de cirugías, tampoco se podían hacer cirugías de cambio de sexo. Ella denuncia también falta de medicamentos, por ejemplo. Bueno, eso la verdad que no lo he escuchado de nadie hasta hoy. Eh, se han seguido... Eh, brindando pensiones reparatorias para las personas trans que han sufrido la violencia institucional durante la dictadura y también en democracia, porque a las mujeres trans en los 80, en los 90, en, en las cárceles las apaleaban. Eh, este, se han brindado canastas. Eh, el Mides eh, tiene una política activa dirigida a la, a la población LGBT. El Ministerio de Turismo también está trabajando mucho en ese sentido, en, en lo que tiene que ver con turismo LGBT y CUMAS. Este, ha capacitado al personal turístico durante todo el año de la pandemia. Eh, desde el partido también estamos impulsando un proyecto de ley con la senadora Gloria Rodríguez que prohíba las terapias de reconversión, que son un problema en este país, eh, que, que al ser clandestinas, como sucedía antes con los abortos, parece que no existieran, pero existen. Eh, estamos, trabajando, estamos impulsando también un proyecto eh, que permita el matrimonio igualitario para personas no residentes, para ayudar a, a, a nuestros vecinos de Paraguay, sobre todo, eh, que puedan venir, casarse acá y después en su país ir y, 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 y legalizar su matrimonio por vía judicial, como hacíamos antes acá en Uruguay. Este, falta y falta mucho, por supuesto, falta muchísimo. Pero no hay Federico, un perdón, una, una, una consultita concreta a lo que decía Verónica. Hasta ahora Colette Spinelli era una referencia... Este, lo es, este, lo sigue siendo. Este, Ah, no, porque como, como aclaraste de entrada que ahora es candidata... Te no, lo sigue siendo, por favor. Dijo que tenía intenciones de Mucho... hacer carrera política. No, claro, pero no, capaz Hoy que... no es candidata a nada, no, pero... es más, está abocada a este... Por eso, tema. no, pero cap... me dio la sensación que como que... No, no, no. Mucho Yo de... entendí como ver, que este, podía Nosotros ser, todo, lo que, todo lo que hemos logrado en estos años se lo debemos a los colectivos. Es así. Si, existe, si existió una ley antidiscriminación en el 2004, fue gracias a ellos. Eh, la ley de unión concubinaria, que fue nuestra unión civil en el 2007. Eh, la ley de matrimonio igualitario y la ley integral para personas trans. La mayoría de estas leyes, mi partido, no las acompañó. Es una realidad. Eh, y eso también nos hizo alejarnos de los colectivos. Eh, fue gracias a, a ellos. Y Colette es un referente, sin lugar a dudas, para toda la comunidad LGBT. Federico, y el hecho de que tengas, de que tú, de que el Partido Nacional tenga esta secretaría, tú seas el secretario general, eh, supone de alguna manera este, eh, empezar a acercarse a los colectivos, comenzar a integrarlos. Esto me hace acordar, este, y apelo a los 
a los mayores del, del, del panel, a la famosa Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional, ¿no? que era el ala blanca de los sindicatos. ¿no? Este, ¿De alguna manera esto pretende ser, esta, esta Secretaría General, Mirá, una suerte de ala, de ala blanca de estos colectivos? Mira, Wilson lo primero que dijo cuando salió de, de, de la cárcel fue que al sindicato se entraba de, de ladrillero y de obrero de la construcción. Lamentablemente el partido en su momento no lo supo escuchar y nosotros nos, nos terminamos alejando de los sindicatos eh, y el Frente los terminó cooptando, a, a punto tal que hoy el, el, el futuro presidente del Frente Amplio seguramente sea eh, quien hoy es presidente del PITCNT o quien hasta hace unos días era presidente es del nuestro PITCNT. próximo tema después que... Bien. Este, eh, y nosotros no queremos que nos pase lo mismo con este tema. Uh -huh. Y estamos trabajando, en principio, eh, para modificar para acercar, eh, para visibilizar a la militancia LG, LGBT, que es mucha, que tiene el Partido Nacional. Mucha, y tenemos toda la sigla adentro del partido. Entonces, la queremos visibilizar para que el día de mañana, cuando se vuelva a discutir un, en el Parlamento un tema como este, eh, de, de este estilo, eh, los legisladores piensan también en nosotros. Eh, pero, pero, por otro lado, también es, es cierto que necesitamos eh, que el Frente Amplio... En, o mejor dicho, que los líderes LGBT del Frente Amplio entiendan que esta es una lucha de todos y que nos abran también las puertas y que nos apoyen. Ayer tuvimos un, un inconveniente con una placa y algunos referentes jóvenes del FA salieron a matarnos. Eh, si me das un minutito, eh, nosotros quisimos contestarle a la diputada suplente de Cabildo Abierto a través de distintas placas y la verdad que cometimos un error comunica comunicacional enorme pero nos hubiese gustado que algunos de esos dirigentes se acercaran a preguntarnos qué fue lo que pasó y no simplemente hacer capturas de pantalla y subirlo. Entonces eh, nos preguntaba esta señora por qué no podemos trabajar todos unidos sin separar por gustos sexuales. En primer lugar, lo mío no es un gusto, gusto. es una orientación claro. sexual y va mucho más allá de con quién me acuesto o no me acuesto. Eh, y me encantaría que ella se sumara a, esto, a, a, a este movimiento de derechos y, y trabajara con nosotros. Eh, ¿Por qué necesitan un día y hasta un mes entero? Bueno, porque en Uruguay y en muchos países del mundo, en todos me atrevería a decir, las personas LGBTIQ+, siguen siendo eh, inv invisibilizadas, en algunos casos eh, apresadas, perseguidas, torturadas, asesinadas. Entonces necesitamos, y ojalá tuviéramos un año entero de la diversidad. El año que viene, el año 2023, que es, eh, 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 se cumplen 10 años de la aprobación del matrimonio igualitario, sería genial que lo pudiéramos declarar año... Eh, de, eh, eh, matrimonio Igualitario Orgullo Nacional, que era un proyecto con el que nosotros fuimos a las elecciones eh, de departamentales. Después eh, pregunta, ¿cuándo es el mes de los heterosexuales? A los heterosexuales, por suerte, nunca se los ha juzgado por su orientación sexual. Nunca eh, se los ha perseguido por su orientación sexual. Entonces, tienen la suerte de no necesitar un mes eh, para que se reivindiquen y se reconozcan sus derechos. Eh, los, los heterosexuales nos sentimos discriminados. Bueno, lo lamento, no es por nosotros que, que, que están siendo discriminados. Somos nosotros los homofóbicos y esta fue el, eh, la placa que peor eh, nosotros pudimos enunciar. Y nos preguntaba ella si eran ellos los homofóbicos. Sí, sí, lamentablemente sí. Hay veces que son homofóbicos sin siquiera darse cuenta que lo están siendo. Y hoy hablaban del tema de la libertad de expresión. Eh, la libertad de expresión es limitada como todo derecho. Y mi derecho termina donde empieza el, el del otro. Yo le puedo decir a ella que yo estoy en contra del matrimonio heterosexual porque yo no me quiero casar con una mujer, no me voy a casar con una mujer. Lo que no puedo hacer nunca es decirle a ella que no se puede casar con un hombre porque ahí estoy cometiendo un delito de odio y no, y no hay eh, libertad de expresión que valga. Y por eso, no por la proclama que, que va a lanzar hoy, hoy, van a lanzar hoy los colectivos, por ese tipo de cosas es que nosotros hoy llamamos a la gente a marchar a los gays, a las lesbianas, a los gays, a los transexuales, a los bisexuales, a los intersexuales, a los queer y a los heterosexuales, que también son nuestros aliados, los llamamos a todos a marchar por un país más libre, más justo y más diverso. Bien, o sea que vas a ir a la marcha. Por supuesto, nos vemos en la marcha, claro que sí. Bien, Marguerite, me El partido, la secretaría está llamando a, a, a juntarnos todos en la puerta de, de la casa del partido a las eh, 17.30 y después nos vamos todos juntos para la marcha. ¿Van a llevar banderas del partido? Por supuesto que no, no, claro que no. Si no terminamos haciendo lo que estamos criticando. Para, para saberlo nada. No, 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 no. Llevaremos nuestra bandera de la diversidad, eh, las compañeras trans llevarán su bandera trans, nosotros la bandera arcoíris y, y así vamos a ir a la marcha. Gracias por venir, Federico. No, gracias a usted. Un gusto de recibirte. Este es un tema que va a seguir y está bien que siga. Sí, por supuesto que sí.
muy amable. Nosotros vamos a dar vuelta.